Это видео будет о самой неожиданной нашей поездке. Как вы уже поняли, о поездке в Египет, на которую мы решились за два дня до вылета. Нам так хотелось уже тепла и солнышко, что мы готовы были уже и даже на All Inclusive. И в этом видео мы постараемся рассказать вам все те плюсы и минусы, которые мы ощутили за время подобного отдыха. Начнем с того, что это наш первый опыт All Inclusive. И если раньше нам предложили бы поехать в All Inclusive, мы скорее всего подумали, что человек шутит или плохо нас знает. Мы All Inclusive как две параллельные прямые. Что нам мешает выполнить задачу? Геометрия. Просто игнорируйте ее. Ситуация с Египтом оказалась нестандартной. Оказалось, что нам дешевле даже купить тур All Inclusive, чем просто билеты в Египет и обратно. Так что мы решили все-таки купить этот горящий тур в Египет. Даже интересно, как оно будет, будем ли мы ощущать какой-то дискомфорт. Хотя какой может быть дискомфорт на солнышке в Египте? Мы же в Запорожье. После того, как мы выбрали тур, мы сразу же отправились сделать ПЦР-тесты, которые были обязательны для посещения Египта. Результаты теста нужно ждать около суток, так что даже горящий тур нужно планировать хотя бы за два дня. Мы слышали, что можно делать тесты и по прилету в Египет, но не рискнули проверить эту информацию, потому что если вдруг окажется позитивный тест в Украине, то вы просто не полетите и по страховке получите около 40% от стоимости путевки назад. А если, не дай бог, вы окажетесь с позитивным тестом в Египте, то придется вам изолироваться там до того времени, пока не будет негативного теста. Думаю, это одна из основных причин, почему ПЦР-тесты до и после поездки делают именно в Украине. Мы оплатили поездку за час до сдачи тестов, и после выхода из больницы нас ждала неожиданность. Сегодня утром я пошла в турагентство, оплатила сумму, э, но потом оказалось, что... Этот э, отель, который я оплатила, он не подтвердил и даже от отказал нам в броне. Поэтому пришлось бронировать другой отель нашему туроператору. И сейчас мы до сих пор... От другой отель тоже не прислал подтверждение. И мы до сих пор не знаем, в каком отеле мы будем жить. Но мы знаем, что на самолет мы уже попадаем, потому что там есть места. Если рассматривать туры в Египет в целом, то существует два основных туристических направления – Шарм-эль-Шейх и Хургада на Красном море. Но кроме этого, в Египте еще столько всего интересного. Можно поехать в столицу Каиры в Гизу, на, посмотреть на пирамиды, в порт Саид, посмотреть на Советский канал, в оазисы в пустыне, в Луксор. Но это мы все запланировали на следующий раз, когда мы будем уже путешествовать по Египту. Но в этом видео мы ограничимся только тем, где мы сами успели побывать. Ведь даже если купить тур в Шарм-эль-Шейх или в Дахаб, то можно еще столько всего посмотреть на Синайском полуострове за те же 7-10 дней, пока вы приехали в тур. Если есть желание, конечно. Еще до поездки в Египет мы набросали себе краткий план того, что можно посетить на Синайском полуострове, кроме ныряния в Красном море. Во-первых, съездить в городок Дахаб, где образовалась целая комьюнити самостоятельных путешественников и экспатов. Они приезжают в Дахаб на полгода, а то и дольше, и иногда проводят тематические мероприятия или совместные поездки, о которых вы можете узнать в фейсбуках в группах. Ссылки на группы оставим в описании. Во-вторых, подняться на гору Синай высотой более 2000 метров. Пейзажи там как на Марсе. Жаль, что дроны в Египте строго запрещены. В-третьих, посетить монастырь Святой Катерины. К сожалению, во время карантина он временно оказался закрыт, но если его откроют, имейте в виду. И в-четвертых, погулять по самому Шарм-эль-Шейху. Об этом мы скоро расскажем подробнее. Не успели мы опомниться, как оказались в Запорожском аэропорту. Как же все-таки удобно, когда вылет из твоего родного города. Полчаса на маршрутке, 6 гривен, и ты готов к вылету. Мы думали, мы тут будем единственными, а тут куча народу едет куда-то, улетают. В общем, регистрация на рейс прошла без проблем. Только пары, у которых были дети, долго достаточно их садили, проверяли много документов. У нас буквально там за 2-3 минуты, наверное, мы сдали багаж. И вот сейчас мы идем пешком, ну, холодно очень. Вот наш самолет. Слева от меня находится старый аэропорт, а справа новый аэропорт. Новый очень, очень классный, нам нравится. 
Сейчас 6 градусов, кажется, что я не знаю, 3-2. Надеемся, что когда мы прилетим, будет теплее намного. Вообще мы часто летаем лоукостерами, поэтому мы не ждали, что на борту самолета будут нас кормить. Нас и не кормили, дали воду и на том спасибо. Еще в самолете нам нужно было заполнить формы регистрации. Это чистая формальность, но почему-то во многих странах есть такое требование. И так как мы редко летаем чартерными рейсами, то мы уже, если честно, отвыкли от того, что люди, пассажиры хлопают пилотам, которые, конечно же, их не слышат. А потом вскакивают и ждут около 10 минут, пока их выпустят из самолета. Видимо, так выходит стресс, накопленный во время полета. Наш самолет оказался полным, и в аэропорту образовалась целая очередь из людей. Создалось ощущение, что все эти люди решили сбежать в Египет от красной зоны в Украине. По прилету в Египет нам еще раз нужно было показать результаты ПЦР-тестов уже во второй раз после Запорожья. Оказывается, Египет принадлежит двум частям света. Основная часть Египта располагается в Африке, а Синайский полуостров принадлежит Азии. И нам повезло, что тогда, когда мы прилетели в Шарм-эль-Шейх, визу в африканскую часть Египта отменили. Поэтому мы смогли этим воспользоваться для того, чтобы посетить Каир. В аэропорту можно купить местные сим-карты. И цены на них оказались обычные, как и в городе. Там, походу, сейчас стоит наш представитель турфирмы. И, наверное, надо к нему подойти на выходе, мне кажется. Это мы первый раз выехали э, по путевке куда-то. Mm -hmm. Понятия не имеем, как это. С первых минут в Египте я была немного шокирована русскими надписями повсюду. И то, что египтяне, окружающие нас, лучше говорили по-русски, чем по-английски. Я пыталась говорить с ними по-английски поначалу, но большинство из них то ли не понимали, то ли делали вид, что они нас не понимают. И продолжали отвечать нам на русском. Еще ни в одной стране мира мы с таким не сталкивались. И тут мне просто ради какого-то интереса даже захотелось найти египтянина, который совсем не говорил бы по-русски. Получится ли найти такого у нас в Шарм-эль-Шейхе? Ну, посмотрим. Поэтому, пожалуйста, я прошу ваше внимание, потому что я вам говорю, и это будет только на максимальные 7 минут, чтобы э, не возникают проблемы у вас в начале или в конце вашего отдыха. Еще мы были в шоке от того, насколько египтяне на самом деле не парятся по поводу коронавируса. Весь персонал отеля, работники магазинов и прохожие на улицах были без масок. Маски надо было надевать только в очень редких случаях. И за неделю нам всего дважды померили температуру. И то видно было, что для галочки. В общем, нам дали анкеты, сказали заполнить их, потом на номер пойти. Ручка – это самое важное, если вы едете в пакетный тур, потому что она вам пригодится просто везде в первый день. К счастью, мы еще и на ужин успели. В общем, мы голодные, сказали, сейчас сразу пойдем покушаем, а потом уже... Будем заселяться в номер. Сейчас посмотрим, что за вкусняшки нам тут доставили. Что ты будешь кушать? А, то вроде макарончики прикольные. Картошку разгребли, я смотрю. Да, картошка. А вот такие десерты. Все, что нам осталось, уже осталось 20 минут до конца обеда, ужина, вернее. Короче, набрали мы как в All Inclusive после перелета. И mm. курица, и салаты тут, и суп с морепродуктами, и пироги. В общем, сейчас все протестируем, mm. наверное, под конец уже не сможем и это без все лука. Есть. Да? Да. Угу. Оля, на завтрак. 7 утра. В общем, пол восьмого людей уже много в столовой. Утро в отеле начинается с завтрака. Как видите, утром мы пришли пораньше, ассортимент еды тут был уже побольше. Ничего особенного, но вкусно. И что важно для нас, почти все было без лука. Почти каждый раз в меню были супы, макароны, рис, картофель, нут, курица, рыба, яичница и булочки с лепешками. Особый акцент в меню делается на бобовых и салатах, которые можно было не только набирать, но даже составлять самим с помощью масла, с помощью соусов. А еще мы были удивлены организованному барбекю у бассейна. Ну а меньше всего понравился сыр, или точнее его подобие. Видимо, не принято в Египте есть сыр.
Иногда раздача блюд брал на себя персонал, потому что обычно отдыхающие в all-inclusive не очень-то заботятся о том, чтобы еды хватало всем. Поэтому не раз я от туристов слышала фразу «Кладите мне еще, еще курица, у меня здесь все включено». Завтрак мне понравился очень разнообразный. Мы решили попробовать все виды блюд. И, наверное, больше всего мне понравилось, понравились лепешечки такие. На них намазываешь такое что-то вроде творога с, с арахисовым соусом, с овощами. В общем, самое оно. Мы поселились в четырехзвездочном отеле, в котором 1312 комнат. Здесь есть два бассейна, один вот такой вот основной и второй поменьше с горками. Можно гулять по таким вот садам, а сейчас мы покажем вам еще нашу комнату. Ну что, приглашаем вас в гости, но специально, чтобы вы увидели, как выглядит комната типичного туриста, который не сидит в номере, мы специально ничего там не убирали, поэтому извините за бардак заранее. Давайте начнем с ванной. Здесь в ванной есть душ, где вода очень удобно регулируется, как раз оптимальная температура. Большое зеркало, фен есть. Комната, как видите, средних размеров, небольшая, не маленькая, но нам ее достаточно. Окно маленькое достаточно, без вида, потому что у нас самый бюджетный вариант номера. Но, как оказалось, что света хватает даже от такого окна, потому что в Египте сейчас очень солнечно, тучек практически нету. Здесь тоже есть большое зеркало. Есть телевизор, который мы ни разу не включали, Я даже не знаю, работает он или нет, если честно. Есть холодильник, который поначалу гудел, но потом мы его выключили, потому что мы им не пользуемся. В all-inclusive еды хватает и без холодильника. Кровать, кстати, удобная, матрасы нам понравились. Есть еще такой вот шкаф, купе в котором находится сейф. Говорят, что обязательно пользуйтесь сейфом для хранения документов и денег особенно, потому что если вы оставите, говорит, деньги на тумбочке, то уборщик может подумать, что это чаевы и взять их. Поэтому э, сейф, как пользоваться сейфом? Просто закройте сейф, введите 1, 2, 3, 4, допустим, и лог. Все. Сейф закрыт, и вы его сможете открыть по тому коду, по которому вы его закрывали. Еще у нас в номере есть кондиционер, но мы им ни разу не пользовались, потому что здесь сухой воздух, и после трех лет жизни в Азии, где воздух влажный, нам плюс 30, вообще уже, кажется, не жарко. Кстати, хорошо, что окно у нас маленькое, что если его закрыть, то вообще музыки не слышно, потому что у нас окна без вида и не выходят на бассейн, где играет громкая музыка. Если открыть окна, то налетит еще очень много комаров. Когда мы сюда приехали, было прям рой комаров. Здесь они жужжали нам на ухо постоянно, поэтому мы сразу же пошли в магазин и купили такое вот средство от комаров. Но сразу оно не помогло, помогло, наверное, только на второй день, потому что сейчас комаров нет. Не знаю, помогло оно или что-то другое, но комаров теперь нет, благодаря этой штуке. Кстати, розетки здесь обычные, переходник вам не понадобится, если, ну, если вы летите из Украины, например. В первый же день у нас состоялась встреча с представителем туркомпании. И было видно, что те, кто приехал не первый раз, на эту встречу даже не пришли. Как мы уже сказали, что мы обычно не приезжаем по пакетным турам отдыхать, но просто из-за того, что оказалось действительно выгоднее купить тур all-inclusive, чем просто даже покупать билеты. Ну, по сути, это как мы заплатили за цену билетов. Поэтому у нас тут всего лишь 6 дней, и сейчас мы расскажем, чем мы собираемся здесь заняться. Так как Шермельшейк это туристический город, тут в принципе все население местное, они приезжие, которые работают в этих, в этих отелях, поэтому кажется, что здесь вообще можно посещать. И вот представитель туркомпании предложил нам ряд экскурсий, которые здесь можно посетить. Первая это обзорная экскурсия по Шермельшейху. Второе – это морская экскурсия, которая включает в себя дайвинг, экскурсия по каньону, экскурсия на квадроциклах, посещение монастыря Святой Катерины и экскурсия однодневный тур в Каир. 
Итак, что же выбрали мы, как люди, которые не любят сидеть у бассейна, а хотят какой-то активности? Всего, что мы смогли выбрать, это поездка в Каир и пройти курс по дайвингу и получить сертификаты. Потому что из-за этого, собственно, можно сказать, мы и поехали в этот самый Шерм-эль-Шейх. Но если не брать экскурсии, то можно загорать на лежаке у бассейна. Хотя, если честно, когда мы видели эти обгоревшие спины отдыхающих, нам просто даже уже больно было прососить слово «загорать». Ну и можно было ждать, когда к вам подойдет аниматор и пригласить на зарядку у бассейна. А затем на зарядку в бассейне или так называемую аквааэробику. Но, конечно же, им главное фан, веселье и хорошее настроение жителей отеля. Так что после обеда в баре вас могут нарядить в костюм для занятия по зомби. А уже после ужина можно продолжать зажигать в амфитеатре. Как и полагается в All-Inclusive, еда, напитки и развлечения в отеле оказались бесплатными. Но было тут все-таки местечко, где можно было потратить деньги. И это сувенирный магазин, куда его хозяин пригласил якобы на чаек в гости. Уже в первый день мы поняли, что владельцы сувенирных магазинов действуют примерно по одной и той же схеме. Они зовут тебя в гости, угощают чаем каркаде. Именно чай каркаде считается традиционным египетским чаем. И в это время презентуют тебе просто массу масел, масок для лица, зубную пасту и прочие товары для здоровья, красоты и для всего на свете. Больше всего нам запомнилась косметика из молока верблюда, из акулей печени и мятный экстракт, который при взаимодействии с кипятком превращался в какую-то гремучую смесь. Ребята, это не наркотик, это просто кристалл ментул, хороший, натурально лечит. Да. Если кому проблема, астма, бронхит, каршла, эти так болеют или что, можно тоже мазать хороший. Ой, слава Украина, доктор. Живаго, надо все здесь покупать. Хорошая цена без базара. Мы так понимаем, что определенная категория людей именно так и проводит все время в Египте, даже не доходя до моря. Хотя мне кажется, это грех приехать в Египет и не искупаться в Красном море. В определенное время из нашего отеля выходили бесплатные автобусы на пляж отеля, до которого идти было бы далековато. Но на пляже валяться мы не любители, поэтому так и не выделили время, чтобы туда попасть. Зато мы несколько раз успели сходить на пляж Риф Бич, который был всего в пяти минутах от нашего отеля. Вообще-то этот пляж принадлежит другому отелю, и для тех, кто не живет в этом отеле, вход туда стоит 1 доллар человека. Но на то время, когда мы были в Египте, этот пляж оказался бесплатным для всех. Как видите, тут есть лежаки, песочек, но мне кажется, что людям, которые не очень уверенно чувствуют себя на плаву и семьям с детьми, здесь может быть не очень комфортно отдыхать, потому что вход в воду, по сути, с пирса по лестнице, и вы сразу попадаете на глубину. С одной стороны, утес в виде кораллов с симпатичными э, разноцветными рыбками, а с другой стороны, морская бездна, где совсем даже не видно дна, при том, что вода прозрачная. Так что, если вы паникуете на глубине, то, может, вам и не стоит здесь плавать. Хотя вода в Красном море настолько соленая, что глубоко нырнуть без грузов у вас не получится. Вода выталкивает, а спасатель следит за отдыхающими. Ну а если вам по душе снорклинг, то тут вы отлично проведете время. Насладитесь прозрачностью воды и подводными обитателями. происходит шторм, выныриваешь, а тут волны такое все. Ну а свой первый день в Египте мы провели нестандартно. Так как мы уже были в предвкушении тура по дайвингу, на море нас уже не так сильно тянуло, и сразу после завтрака мы решили отправиться исследовать старый город шарм Мы решили не брать ни такси, ни автобус, а просто пойти пешком в старый город. 
Вот, собственно говоря, вот таким способом мы хотим э, посмотреть местные окрестности. Хотя мы вчера уже ехали на автобусе. Э, тут как бы вот такая вот дорожка есть простая. И она просто идет в город. Собственно говоря, почему мы так решили еще пойти? Потому что нам сказали, что недалеко от отеля есть улица с официальными представителями, которые продают сим-карты. А нам нужна какая-то связь, нужен интернет. В отеле, кстати, интернет стоит 2 доллара в день. А можно купить за 10 долларов сим-карту на 8 гигабайт. И это даже лучше, потому что интернет у вас будет всегда с собой. Быстренько мы нашли эти магазинчики с сим-картами якобы официальные представители но что-то я не очень уверен потому что они там торгуют маслами чаями и вы заходите туда просто на минутку купить сим-карту на вас наваливаются просто давай я тебе сейчас и чаем угощу это вообще-то не наш бизнес мы ты просто поможешь мне я помогу тебе и наваливают, наваливают, приседают на уши, такой просто уже аж голова кипит. Это все занимает, естественно, больше, чем 5 минут. Надо просто... Мы сказали, что мы уже все купили, что уже ничего не надо, что мы уже знаем все эти масла, мази, господи, отпустите нас, пожалуйста. И они такие потом расстроенные, как будто, я не знаю, как будто бы их так обидели, чуть ли не заплакал. Классный аквапарк, куча людей там на горках. Сейчас узнаем, сколько туда стоит вход. Нам сказали, что вход в аквапарк на целый день 23 доллара с человека. В принципе, цены стандартные, такие же примерно были во Вьетнаме. Мы всего лишь первый день здесь, но уже заметили такую особенность, что местные любят называть магазинчики какими-то прикольными, интересными названиями, чтобы посмешить туристов. Байкроуд есть, а велосипеды мы не знаем, где взять на прокат. Кстати, название города шарм эль в переводе с арабского – залив шейха. Но местные обычно называют этот город просто Шарм. Территория Шарма настолько обширная, что его даже сложно назвать одним городом. По сути, это несколько районов, между которыми располагаются улицы с отелями. Большая часть города – это, собственно, отели. Но также тут есть районы, где живут египтяне. Местными их называть сложно. Все они приехали сюда откуда-то в течение последних 39 лет, после освобождения шарм эль шейха и вообще всего Синайского полуострова от израильской оккупации. Именно во время этой 15-летней оккупации, которая началась в 1967 году, в Шарме израильтяне построили тут первые более-менее крупные дома. Так что в 1982 году, когда Синайский полуостров окончательно вернулся в состав Египта, египтянам досталось кое-какое наследие. И хотя местные убеждали нас, что теперь Шарм один из самых безопасных городов в Египте, видно, что опасения остались. Проверки в аэропорту проводятся супер досконально. Многие трансформаторные будки и всякие штуки такие покрашены в желто-блакитный цвет. Ждут тут, видимо, украинцев. Наконец-то мы попали в нетуристический район. За моей спиной такие вот халабудки. Явно там живут не туристы. Хотел бы ты попасть по каутсерфингу, пожить в таком в локал? Ну, что-то не очень. И я, конечно, точно не знаю, что это за штука, но мне кажется, что это холодильник. Если у вас есть какие-то другие варианты или вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне кажется, это домик для ворона, они сюда ходят, да, холодится. Это мечеть 
была построена на руинах, которые остались от израильской оккупации Синайского полуострова, но она не старая. Ее начали строить в 2011 году. Пришлось немножко отложить строительство из-за революции в Египте. Но сейчас, мне кажется, это лучшее, что можно увидеть в шарм шейхе Высота мечети 36 метров, высота минаретов 76 метров. И внутри, говорят, может поместиться 3000 человек. Ну, это мечеть прям как в сказке. Мне очень нравится. Классная. Мы пришли в супер туристическое место, в центр старого города, но нам никто ничего не говорит про маски, никто в масках практически не ходит. Только спросили, что мы тут снимаем возле мечети. Первый день мы окончательно решили посвятить старому городу и району Хадаба, который располагается рядом со старым городом. Так что в первый же вечер мы снова отправились в это место. И смотрите, как тут многолюдно, как тут оживленно вечером. Кстати, вечером мы сюда пришли уже для того, чтобы встретиться с нашим новым другом Мохаммедом, с которым мы познакомились по каутсерфингу. Кстати, Мохаммед – самое популярное мужское имя в Египте. Так звали примерно половину египтян, с которыми мы успели познакомиться за время нашей поездки. Так что, если вы видите компанию парней египтян, то наверняка среди них есть хотя бы один Мохаммед. Вот мы тут идем, и мне пришло на ум, что это место мало чем отличается от подобных ему по всему миру. Просто много туристов, много лавочек. Мухаммед показал нам внутренний дворик, той самой мечети, в которой мы побывали еще днем. Говорит, что э, мечеть работает сейчас только по пятницам из-за коронавируса, и по пятницу ее могут посещать только мусульмане для молитвы. А здесь во внутреннем дворике есть такие вот умывальнички. So, friend Mohammed will tell the sequence of uh... wudu. Wudu, yeah. It's uh, the way of uh, washing ourselves before pray in Muslim countries. So we start with our hands, then uh, mouth, nose, face. Then uh, this part, half of the arm. Uh, then uh, we uh, put some water on our head. Then our ears. Then our feet. And that's it. А потом мы прогулялись по улицам старого города. Раз типичными туристическими местами нас уже не удивишь, нам хотелось увидеть что-то необычное и типичное египетское. Именно этот колорит мы нашли в кафе Фарша. Кстати, вот это вот одеяло называется фарша по-арабски. Внутри кафе фарша оказалось настолько много людей, что часто за одним столиком пришлось умещаться сразу нескольким парочкам. И нам показалось, что именно многолюдность – это такой единственный маленький недостаток этого места. Хотя, если вы пришли за новыми знакомствами, то наоборот, это преимущество. А в остальном мы получили полное эстетическое удовольствие от этого места. Это такое себе кафе в музее, и местные особенно советуют тут побывать на закате. И если вы тут будете, то прогуляйтесь уже и до маяка. Это э, тоже район Хадаба, центральный район Шарбельшейха, где мы увидели такой вот памятник, который посвящен жертвам э, авиакатастрофы немецкого самолета, которая была около 15 лет назад. И здесь вот на таком монументе написаны имена всех тех, кто погиб, э, кто был в этом рейсе. И говорят, что самое э, старое здание вообще в этом районе – это вот этот вот маяк. Он, кстати, небольшой, но говорят, что он до сих пор и работает. И даже удивительно, что он находится так далеко от берега. А это место уже в другой вечер нам показал еще один наш египетский друг Мустафа, с которым мы тоже познакомились по каутсерфингу. Он предложил нас провести бесплатный тур на его авто в любой район Шарм-эль-Шейха. И так как в старом городе мы уже успели побывать, то с ним мы отправились в район Соха Сквер. Мы приехали в такой центр развлечений Соха, и тут единственное место, куда надо было проходить в маске. Тут мерили температуру, но охранник даже не смотрел, какая там температура просто такой 
Райончик Соха находится возле аэропорта, и это то место, куда приезжают местные туристы для того, чтобы сходить в хорошие рестораны, просто погулять по красивым улочкам и послушать уличных артистов, которые мы сейчас планируем увидеть тоже. Здесь за моей спиной находится такой концертный зал, где каждый день проводятся какие-то выступления, концерты, презентации на разных языках. Такие вот специальные лампы используются мусульманами во время месяца Рамадан как украшение их дома. Говорят, что у каждого мусульманина в доме обязательно есть такая лампа, которая зажигается весь месяц, горит. И наш друг сказал, что у них есть одна большая лампа, ну приблизительно такого размера, а потом еще у каждого члена семьи есть маленькие лампы. So what's your tradition about the Ramadan? Ramadan is a special month about for us. It's like Christmas for uh, for Christian. It's uh, longs for uh, one month. Uh, we have uh, some tradition like that we not eat and uh, from the sunrise till the sunset. In the sunset we have uh, some kind of uh, wassail uh, by fire that we start to we have we start to eat. Uh, we have a special atmosphere, a traditions and culture. Пожалуй, только эти египтяне Мохаммед и Мустафа, с которыми мы познакомились по капчерфингу, совсем не говорили по-русски и не предлагали нам никаких услуг. Ой, как ценишь таких людей в туристическом городе Египта. Мы были очень рады познакомиться с ребятами. На самом деле в All Inclusive достаточно интересно даже просто понаблюдать за людьми, которые сюда приезжают. К примеру, как одни набирают гору дыни только себе, другие там забирают все креветки себе в тарелку, что другим ничего не достается. Или, к примеру, за соседним столиком вчера один мужик, а-ля Мавроди, рассказал про второй закон Эйнштейна, если вы не знали. Да, есть такой, который гласит, что каждый свет имеет свою скорость света. Вот. Или, к примеру, гуляя по парку, вы просто можете увидеть в кустах чьи-то трусы. Мы на все пытаемся смотреть с позитивной точки зрения. И если э, очень много преимуществ, то, как правило, мы что-то отрицательное или негативное мы можем даже не заметить. Оно не отложится у нас в памяти. Поэтому можно сказать, что нам понравилось. Учитывая то, что мы сюда приехали получать дайверские сертификаты, то нам некогда было думать о еде, о жилье. И слава богу, не надо было. Мы просто приехали, поспали, поели и уехали на весь день. И в этом большое преимущество. Тут есть много всяких активити, там катание на квадроциклах, походы в горы, достопримечательности всякие, что их вполне хватит вам на две недели, если вы хотите здесь именно поактивничать, не только полежать у бассейна или сходить на пляж. Хочется также отметить сервис, который предоставляют египтяне. Они действительно над этим очень сильно поработали за эти годы. И вот последние пять лет говорят, что начали активно предоставлять услуги All Inclusive с полным ужином, завтраком, обедом. До этого, как правило, был только завтрак. Поэтому, если вы покупаете горячую путевку, то это просто вообще шикарно. Это дешевле, чем отдохнуть в Кирилловке. Да, это, скажем так, звучит как пропаганда Египта, но давайте смотреть правде в глаза. Здесь намного круче, чем в Кирилловке. Это правда. А цены даже дешевле. Если по горячему туру, конечно. И у нас уже меньше через 5 часов нам вставать, потому что у нас самолет. Мы уже возвращаемся в Запорожье. Так что вот так мы провели свой, так сказать, нельзя назвать это отпуском, вообще никак, это вообще не отпуск был. Мы просто приехали сюда на курсы дайвинга. И в Каир И в Каир съездили, все, и домой. Вот так мы отдохнули. Я даже ни разу в бассейн не попал. 
А я поплавала, сегодня успела. Тут у вас есть три варианта. Первый вариант – сдать ПЦР-тест в Египте и с подтвержденным негативным результатом уже прилететь в Украину. Вас тут сразу же пропустят и ничего от вас больше не потребуют. Вы будете свободны. С одной стороны, это звучит круто, но с другой стороны, вам нужно будет тратить время в Египте на прохождение теста. И если вдруг результат окажется позитивный, то вам придется остаться в Египте и отдыхать уже за свой счет. Стремненький вариант, но подойдет он тем, кому по прилету нужно срочно на работу или еще куда-то. Второй вариант. По прилету в аэропорту написать заявление о том, что вы обязуетесь отсидеть 14 дней на самоизоляции. В этом случае от вас ничего больше не требуется, кроме самоизоляции. Будут ли вас реально контролировать, не знаю. Этот вариант подходит тем, у кого по каким-то причинам не устанавливается приложение в дома. Так что третий вариант, как вы уже, наверное, догадались, это установить приложение в дома, которое было разработано Министерством цифровой трансформации. Устанавливайте его как можно скорее, чтобы пройти таможню в первую очередь. Но не нажимайте кнопку прикордонных первиров, потому что это должен сделать сам пограничник. После того, как начался обратный отчет, у вас есть ровно 24 часа, чтобы прибыть на место самоизоляции, то есть домой. Но если вы не хотите самоизолироваться на 14 дней, то используйте эти 24 часа, чтобы сдать ПЦР-тест. И как только придет негативный результат теста, приложение выдаст сообщение, что срок вашей самоизоляции окончен. И если же результат окажется позитивный, то нужно будет все-таки выдержать всю самоизоляцию, пока не получите негативный результат теста. Во время прохождения самоизоляции вам от приложения в дома будут время от времени приходить запросы сфотографироваться, наклонив голову в разные стороны. Таким образом вы будете подтверждать, что это вы. Также приложение определяет локацию, чтобы убедиться, что вы действительно дома. А на прогулке вам дается 2 часа в день. За это время можно удаляться от дома на расстояние не более 1 километра. И все было бы хорошо, если бы приложение работало корректно. Но по факту оно почему-то не способно распознать некоторые лица, в том числе и мое. При том, что я была с той же прической, в той же одежде, как и на первом фото. Хочу заметить, что рейтинг приложения в Play Market 1,4 звезды из 5. Мы были неимоверно рады, что на второй день нашей самоизоляции пришли наши негативные результаты тестов, освободив нас от дальнейшей самоизоляции. Ну что, вот и закончилось наше путешествие. Я однодневная в Египет, которая больше была похожа все-таки даже на дайв-тур какой-то. Но мы остались довольны. И Запорожье нас встретило солнышком. Все хорошо прошло. Поэтому Египет однозначно вам советуем. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся через неделю. И уже скоро выйдет наше следующее видео о нашем однодневном туре в Каир.